original thoughts pertaining to science. And today science seems to be the go-to man for all the answers. But science is limited in those answers that it can present. Science deals with physical facts. And as we know, or I hope you know, that the world is based on spiritual realities. And those physical facts will always be subservient to the spiritual realities. And some of you I know trust it with your life. That is a mistake. You should never expect science to reveal the absolute final analysis on those ever enduring mysteries of the human race. So science by itself could never be that savior we want. Being that science is not the creator, it can never accurately explain this constantly expanding creation. বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে আমাদের এই পুরো মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে একটি মাত্র ধ্বনি থেকে আর সেই ধ্বনিটি হল ওম সিমিলার ভাবে খ্রিস্টানদের বাইবেলে জনের প্রথম চ্যাপ্টারে বলা হচ্ছে ইন দ্য বিগিনিং দে ওয়াজ দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড ওয়াজ উইথ গড শুরুতেই একটি বাক্য ছিল যার দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে ইসলাম ধর্মে বলা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহন তালা যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন তিনি শুধু বলেন হাও আর তা হয়ে যায় আল্লাহ তালার এই হুকুম এই শব্দ দ্বারা মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু তৈরি হয়েছে এবার চলে যাচ্ছি এডওয়ার্ড লিডস কালিনের কাছে এ ব্যক্তিকে যদি না চিনে থাকেন তবে বলবো দয়া করে এই সিরিজের প্রথম পর্ব দেখে আসুন না হলে ভিডিওর কিছুই বুঝবেন না একটি ঘটনা অনুসারে এডওয়ার্ড যখন তার কোরাল ক্যাসেলের কাজ করছিল তখন দুজন স্কুল বয় দুজন বাচ্চা এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বাচ্চা দুজন এডওয়ার্ডকে একা হাতেই এই ভারী পাথরগুলো উপরে তুলতে দেখেছিল এরপর যখন তারা বাসায় যায় তাদের বাবা মায়ের কাছে বিষয়টি শেয়ার করে তাদের বাবা মা জিজ্ঞেস করে যে এডওয়ার্ড কিভাবে পাথরগুলো উপরে তুলেছিল তোমরা কি দেখেছ তারা উত্তরে বলে যে এডওয়ার্ড দুটি কোন টাইপের যন্ত্র দিয়ে এই পাথরগুলোকে উপরে তুলেছে কিন্তু তাদের প্যারেন্টস স্বাভাবিকভাবে এই কথাটি বিশ্বাস করেনি তারা মনে করেছিল যে বাচ্চারা কোন আইসক্রিম খাওয়ার জন্য গল্প বানিয়েছে কেননা কিভাবে কেউ এ ধরনের অদ্ভুত যন্ত্র দিয়ে এ কাজ করতে পারে বাচ্চাদের বলা এই কথাগুলো কি নিছ কি একটি গল্প মাত্র নাকি এর মধ্যে কোনো ক্লু লুকিয়ে আছে রসিক্রুশিয়ান নামক মিউজিয়াম যেটা আমেরিকায় অবস্থিত সেখানে ইজিপশিয়ানদের অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে তার মধ্যে অদ্ভুতভাবে আপনি দেখতে পাবেন কোন আকৃতির কয়েকটি বস্তু আপনি ছবিটির একদম লাস্ট মাথায় দেখতে পাচ্ছেন তিনটি পরপর সাজানো এবং এর ওপরে সুমেরিয়ান কিউনিফর্ম যে ল্যাঙ্গুয়েজ বা সিম্বলিক ল্যাঙ্গুয়েজ বলে তা দিয়ে লেখা আছে এবং এই কোন আকৃতির বস্তুগুলো দ্য টেম্পল অফ সুমার একটি চেম্বারের ভেতরে লুকানো ছিল যেগুলো পরবর্তীতে উদ্ধার করে এনে মিউজিয়ামে এনে রাখা হয়েছে এই কোন আকৃতির বস্তুগুলো 
বা এই সিম্বলগুলো এমন কি সিগনিফিকেন্ট বহন করে যার কারণে এগুলো তাদের জন্য এতটা ইম্পর্টেন্ট ছিল এরপর যদি আপনি ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম অফ বার্লিন জার্মানিতে যান তবে আপনি এরকম একটি বস্তু দেখতে পাবেন যা এক্স্যাক্টলি কোন আকৃতির তাহলে কি বাচ্চাদের বলা সেই ঘটনায় সত্যতা রয়েছে Acoustic levitation uses sound waves to uh, counteract gravity. Acoustic levitation is unique because, unlike magnetic levitation, for example, it can effectively suspend both liquids and solids. But there's a small catch. The largest object we've levitated is, is just being a three millimeter bead. What acoustic levitation is and how it works. Acoustic levitation uses sound waves to generate a force to uh, counteract gravity. It was developed um, primarily by NASA in the 60s and the 70s to do ground-based experiments on looking at the effects of anti-gravity uh, on Earth. And can you walk us through the different components of the device that you have there and, and how the sound waves actually come together to produce the levitation? These transducers basically drive uh, this, these horns, the silver part. So this horn will vibrate at 22,000 times a second up and down to generate a sound wave. And we have a match transducer down here and horn, and that will generate another sound wave. And when these two waves interact, you'll get a, a, what's called a standing wave. So they'll cancel in places and they'll reinforce in others to create nodes and anti-nodes. Uh, those particular places where they cancel, you can put an object in and you can levitate. And when you place them, they, they almost look like they kind of snap into position. Um, is that the case? That's exactly the case, yeah. So the standing wave is, is fixed by the geometry. So they're every six millimeters. Okay, so if I try and put it close there, it will naturally lock into the into position. 
And can we elaborate a bit on the, the limitations for size? Why are you uh, limited to smaller objects? Why can't you, for instance, levitate me um, if I would want such a thing? This is actually generating an awful lot of sound. Even though it's, it's a pretty small device, it has about the same level of sound as a rock concert. So you could build bigger transducers and levitate larger objects, but it would be deafening for one and also very destructive for another. I can imagine if you, you know, 10 times a rock concert to um, levitate an object that's maybe, maybe a centimeter in size. So you can imagine if you want to levitate you, you would have to build something enormous.